Ну что нам надо? Нам надо магазин. Пришел в магазин в любое время. Иголку, нитку, все купил. Ходит и к нам приезжает фельдшер из Берозовки. Из Берозовки приезжает фельдшер. И фельдшер э, давление меряет в магазине, когда был магазин открытый. Таблетки мы можем купить. Нам не надо никуда идти. А так мы думаем, куда вот последний у нас остался магазин. Клуб закопали, похоронили у нас. Дома все хоронят. Скоро захоронят и нас, живых, заживо. Заживо захоронят. Я им так и говорила, и когда приезжали. Вы берите бульдозера, пригоняйте сюда. Если мы вам 72 человека не нужны, пожалуйста, выкопайте траншею и все эти хаты заживо хороните и с людьми. Магазин красивый наш, новый. Саша, пошли в магазин. Пошли в магазин. Точно нам же лучше, как бы оно торговало. Это же не ездить туда его, сюда его, его проехать туда, километр назад. Это, да, это летом добро, а зимою нет. А я попройти у свой магазин. Человека каждый раз бачишь. А так, угоди, угоди, ради. Ты не бачишь один одного. Магазин нам надо. И каждый день он треба как второго. Я понимаю, у нас малая пенсия. У всех. Я получаю миллион семьсот. А детей избираться более как треба. Как можно на то миллион семьсот прожить? А я беру. Что не беру, нехай сегодня менее, завтра более. А где я и пазыки, и дом, и все на свете, и дом. Так нема прибутку, так я понимаю, нема прибутку, так хай не дают бата. Кабе оно не пропадало, кабе и прострочки не было, за прострочку тоже дают, ураза и гроши. А какие ее гроши дают? По 700 тысяч, а кто хочет тут так за 700 тысяч робить? День стоять. Да не хочет мало людей, да и мало кто придет. Едут попутные, зашли, купили и пошли. А у нас же семь, детей тут нема, и ну все спихнули в огородники. А что и тут не построить? Домики, как тут были люди. И тут как... Раньше то тут как пальцем не протыкнешься. Я сюда приехала в 82-м году, тут не было где хаты купить. А сегодня любую разби... иди до этого живи. Так что они тут не построят? Так это они не замечают, а заховать э, клуба, заховать детский садик, заховать магазины, они металем и быстро закопают. Закопают, то и быстро, и человека закопали. На завтра и забулись, выпили, похоронили и забулись. А людям же надо где-то ходить. Ну летом, летом, летом я вот на лавцы, как на лавце, а зимою. Сколько по хатах я, я бабу ходили, ховались. Магазин. А в магазине вот это вот. Вот у нас сладенье, вот здесь. Ну, мазом, никакая разница, но все равно мазать. Ну, Короче, да, расходы да. на наш магазин не сильно такие да. экстремичные, что преувеличить. У нас зарплата только два человека работает в магазине, продавец и сторож числится. Это вот. Дрова привозит, старается кто-то помогти там за какую-то неуплату там маленькую или кто-то приходит вот примерно так это вот помогая э, робить ну короче у нас дрова вот еще даже с того года остались вот капли дров лежит у нас никто не лезет не крадет чтобы там ока не хапало Заказы нам все не выполнит, если все заказы нам не делать. Вот. Мы остаемся здесь крайне, пока мы сюда приедем, вернее придет алталавка, то нам уже ничего не ма. Кусок хлеба, и хлеба итога не, не всегда бывает. А не говоря там, что там куры, там рыба, там селедка, вообще оно не, это не мало. 
А то говорят, что магазин не рентабельный. Почему? Там еще никаких затрат у нас тут нет. Она по, он по пути находится. Там огородники, у женец, а у женец там вообще 10 хат осталось. Так там рентабельный, а у нас не рентабельный. И он самый крайний. Куда надо техника, чтобы шла, заправлялась туда. А у нас же по пути еще. А дождь и шел. Мы стоим здесь полчаса. Мокрые, пришли вот так, жарко, мокро, мокрые попромокали. А мы уже старые, нам уже что надо? В больнице лежим. И пока она привезла сейчас те продукты, они уже будут, хоть она их увозит с мясокомбината, пока сюда довезет, при такой же 10, сколько она деревень обслуживает, там уже будет не колбаса, а будет хвастать, что там, я не знаю. Нема хлеба, значит мы то на велик, то на лесопету, садимся и едем, садимся и едем за продуктами. Потому что у нас у всех то колбасы нема, то нема, не хватает хлеба маловато. А у Талавка вчера проехала, а сегодня не будет. Аж будет во вторник, у субботу и будет во вторник. Вот и все вопросы. Приезжают вот рабочие, которые из Березовки ездят трактора сюда работать.